buenas amigos, hoy vamos a hablar de la explosión de los videojuegos chinos en China y el resto del mundo y cómo podrían salvar la economía del país. Estos dos días hemos estado grabando en este templo budista de más de mil años que está a una hora y media conduciendo desde Changsha y ayer cuando todavía no teníamos pensado el tema, al ver este dios protector me acordé del gigante de fuego de Elden Ring con el que lo pasé fatal. Pero bueno, también es algo que llevamos tiempo observando y que nos parece muy importante. Como podéis apreciar, el templo está construido sobre la ladera de una montaña y se puede decir que cada nivel tiene su estilo porque ha sido reconstruido muchas veces a lo largo de la historia y qué tiene que ver esto con los videojuegos pues más de lo que podríamos imaginar de primeras porque en este país también son entendidos como una forma de promocionar la cultura y la identidad propias en esta parte de asia la antigua china era como grecia o roma en el mundo occidental y muchos de sus mitos y su historia clásica también son conocidas en japón y corea del sur solo con eso ya hay un potencial muy grande pero la cosa va mucho más allá porque en este país los videojuegos también son vistos como una fuerza productiva que contribuye al desarrollo de la tecnología china combina la economía de mercado y la economía planificada y dentro de esta última también se incluye a los videojuegos y aunque parte de las familias y ciertas autoridades los miran con recelo sobre todo por sus efectos en los menores y hay normas que limitan su acceso por ejemplo a los juegos online la academia china de ciencias entre otros, ha publicado informes muy favorables para esa industria. Y una de las claves para entenderlo está en los chips. Ya sabéis que sobre todo desde la guerra comercial de Trump a China le han puesto cada vez más limitaciones para acceder a los chips más avanzados, hasta el punto de que ha tenido que iniciar una carrera contrarreloj hacia la autosuficiencia. Pues bien, las autoridades a cargo de esa parte de la economía china saben, gracias a informes como los que hemos mencionado antes, que los videojuegos ayudan notablemente al desarrollo de la industria de los chips, pero no solo a ella, también a la de las redes móviles, el 5G, la inteligencia artificial, la realidad virtual... O sea, a veces cuando salen esas noticias sobre la limitación de las horas de juego para los menores, puede dar la sensación de que el gobierno está contra los videojuegos, pero en realidad los están promoviendo y les están dando muchas ayudas por las razones que os estamos explicando. Hace ya años que hay carreras de universidad orientadas a los videojuegos y después de graduar si quieres montar una empresa te puedes librar de unos cuantos impuestos. Nosotros podríamos decir el gobierno está contra los videojuegos y ya está, que es lo que han hecho muchos medios en Europa y América, pero eso podría resultar en una falsa sensación de superioridad en el sector. Y a lo mejor para cuando te descuidas la gente en España o en Latinoamérica está jugando a videojuegos chinos. ¿Por qué los videojuegos de este país están creciendo más, tienen más éxito en el extranjero que los de los países hispanohablantes? Yo creo que es un tema interesante y para poder entender entenderlo también tienes que ver cómo el gobierno regula y promueve el sector. Los oficiales a cargo del desarrollo tecnológico de este país saben que videojuegos más avanzados es igual a chips más avanzados. Y yo estoy seguro de que en estos momentos van a saco con el tema. De acuerdo con un estudio reciente, en China en estos momentos hay más de 390.000 empresas del mundo de los videojuegos. Es una cifra que por sí sola no dice mucho en un país de 1.400 millones de habitantes antes, pero es que hace 10 años eran solo 5.226. Es decir, en una década se han multiplicado casi por 75 y por eso podemos hablar de un boom, de una explosión con todas las de la ley. Por cierto, hace 10 años, en 2012, yo justo había cumplido un año en este país y recuerdo que vine con la PSP y el mundo de las consolas estaba todavía por regular. Había tiendas que las vendían un poco de estrangis, pero no podías jugar online. Ahora la situación en ese aspecto es mucho mejor y yo por ejemplo tengo Steam en mi ordenador y he jugado a Elden Ring sin problemas. Pagué el juego con Alipay, lo descargué sin VPN y también he solido jugar sin ella. Y otra cosa curiosa, recuerdo que ya por aquel entonces, hace 10 años, a los extranjeros a veces nos ofrecían pequeños trabajos de traducción para videojuegos chinos. Yo hice alguno y bueno, te pasaban las líneas de texto en un Excel, muchas veces no tenías ni idea de cómo era el juego porque los trabajos los gestionaba una empresa de traducción y estaba yo ahí peleándome con nombres de espadas, pociones y demás y mientras tanto pensando ¿Quién va a estar jugando a un videojuego chino en los países hispanohablantes? Pues total, que hace nada Lele me comentó que una de sus estudiantes de España está jugando a uno de ellos. Sería la bomba si fuese el mismo que traduje yo. Aquí hay un pozo de 1400 años con agua cristalina y me están entrando unas ganas tremendas de profanarlo con un chapuzón. Ayer nuestro 
Pato Pachi también aprovechó para nadar, pero está un poco más agresivo de lo normal. Yo creo que está pasando por una adolescencia un poco difícil, quizás con alguna crisis de identidad. Él no se identifica con otras aves, piensa que es como nosotros, pero a veces el trato falla un poquito. Seguro que él lo hace con todo el cariño, pero el pico a veces está un poco afilado y hace daño. Pero tranquilos que no lo vamos a dar en adopción, ni lo vamos a vender, ni nos lo vamos a comer. Para que os hagáis una idea del bombazo que ha sido esto, en 2004 los videojuegos chinos solo disfrutaban del 30% de un mercado nacional muy controlado. Porque ya os he dicho que muchas consolas y videojuegos llegados del extranjero tenían serias limitaciones. Pero en 2021 ya se acercaban a ese porcentaje en la Google Play Store de países como los Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. En menos de 20 años han pasado de estar así así en China a llevarse una tajada importante del mercado internacional. Sin embargo, en los últimos años, miles de empresas chinas y según algunas fuentes, hasta el 43% de los desarrolladores de este país se han trasladado al extranjero. Y esto en parte se debe a lo ocurrido con una enorme burbuja de juegos para móviles que ha sido desinflada de manera más o menos controlada con un conjunto de normas y regulaciones. Estas normas también afectan al contenido y al tratarse de China resulta muy tentador reducirlas a una nueva forma de censura. Pero la cosa va mucho más allá y una vez más yo creo que es interesante mirar un poco más a fondo. Es verdad que en China buena parte de los padres y también de los funcionarios son más conservadores que en los países occidentales. Y hay muchas más limitaciones de cara al contenido violento y sexual. Eso también se podría extender a ciertos temas políticos, pero no nos engañemos, no son tan importantes en el mundo de los videojuegos. Y habría que ver cómo reaccionarían ciertos países occidentales si un día resulta que un videojuego chino promueve los valores del socialismo con características chinas, cosa de la que personalmente dudo mucho. Vale, pero a lo que íbamos, lo que buscaban las autoridades chinas con esas normas y regulaciones era disminuir la cantidad de videojuegos producidos y aumentar su calidad. Porque como hemos dicho antes, son conscientes de que una mayor calidad contribuye a un mayor desarrollo tecnológico. Entonces, dejaron de dar licencias a muchas empresas y videojuegos que simplemente eran muy malos. Muchos de ellos, por ejemplo, explotaban el erotismo de una forma bastante tramposa y un poco rancia. Y yo creo que eso también lo han hecho algunas de las plataformas occidentales más exitosas. Quizás algunas de las cosas que se enuncian desde algunos medios occidentales no consisten tanto en censurar, sino más bien en copiar ciertas prácticas. Por eso, aunque entre 2018 y 2019 se cargaron a cerca de 20.000 empresas, los ingresos del sector crecieron un 7,7%. Y además, más o menos desde entonces empiezan a salir juegos de calidad que lo petan incluso en el extranjero, como Genshin Impact o Genshin Impact, no sé si lo digo bien porque ese no es su nombre en chino. ¿Cómo es Lele? Yuanshan. Es que ese juego, por ejemplo, yo creo que se medio disfraza de japonés para tener más éxito, pero es fruto de una empresa china con sede en Shanghai. Es más, en 2021 los juegos chinos tuvieron unos ingresos de 18 mil millones de dólares en los mercados extranjeros, mientras que 10 años atrás atrás eran solo de 400. Y dentro del país, Tencent, que ya es conocida en todo el mundo, y Netis controlan el 70% del mercado. Yo conozco algunos de sus proyectos más famosos, pero a quienes no les quito el ojo es a Game Science, un estudio que se supone que pronto sacará el muy esperado Black Myth Wukong, que tiene una pinta tremenda y por lo visto ofrece una jugabilidad parecida a la saga Souls. Los que me seguís sabéis que yo soy muy fan de esos juegos, he jugado a todos los Dark Souls, a Bloodborne, a Elden Ring... Solo me falta Sekiro y a lo mejor pruebo con él antes de comprar este porque creo que tienen una ambientación similar hasta cierto punto. En China hay muchísimo hype con este juego, más les vale que salga bien. Y además está basado en Viaje al Oeste, una novela clásica china que también inspiró a Dragon Ball. Si sale según lo esperado, va a ser un salto a otro nivel, porque seguramente será un juego bastante exigente en cuanto a hardware. Y eso, como venimos diciendo, también va a ser un incentivo para las empresas chinas de de chips. Si los chinos empiezan a exigir más juegos de esa calidad, del nivel de los Souls, es la situación perfecta para que las empresas de casa se pongan las pilas con la producción de tarjetas gráficas y CPUs. Ya sé que es un poco raro hablar de estos temas en plena China rural, pero aquí también está todo el mundo, a veces incluso los mayores con los videojuegos, sobre todo los de los móviles. Este no es un canal gamer, pero con el Wukong ya transmitiría algunas partidillas, ¿eh? Creo que también lo van a publicar en otros idiomas y no me extrañaría que llegue a tener cierto éxito en los países occidentales. Y en cualquier caso va a mostrar muchas cosas interesantes del mundo de los mitos y la historia de China. Eso es todo por nuestra parte.
este, si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o darnos con Patreon donde tenéis más contenido como Gredos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!